चला तो मग आज ओढ़ी मधे अंक गणिता अभ्यासक्रम का है पहूच मजे नवन ओढ़ पैया मज़ा क्विक रिजनिंग एंड मैथ्स ये चैनल लाइक सब्सक्राइब आ शेयर कराला विसरू नका तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मी धोंडीराम भिंगोले मजा क्विक रिजनिंग एंड मैथ्स या मजा यूट्यूब चैनल मे तुम्हार सर्व हार्दिक स्वागत करते बरे दिवस हल वीस पंचवीस दिवस झालं जरा बिझी शेड्यूल असल्यामुळं फॅमिली प्रोग्राम होते काही मॅरेजेस लग्न वगैरे अटेंड करावं लागलं तसंच इलेक्शन्स ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये जरा बिझी असल्यामुळं मला व्हिडिओ बनायला वेळ मिळाला नाही त्याबद्दल मी तुम्हाला सर्वांची क्षमा मागतो परंतु म कमी अवधीमध्ये तुम्ही बऱ्याच जणांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवला माझ्यावर जे प्रेम दाखवलं त्याबद्दल अगोदर मी तुमचा सर्वांचं अभिनंदन आणि खूप खूप आभारी आभार व्यक्त करतो हाँ तो बगा आज आजपासन आता फ्री है क्या अड़चण नहीं तो आजपासन आप करूया कि आता सर्व स्पर्धा परीक्षे टाइम टेबल आए बे कुछ कि आप महापोर्टल वरती ज्यादा अपनी सरल सेवा हो रहा है मग अगर ग्रा आरोग्य सेवका की परीक्षा कभी हो रहा है तेजन तलाटी भरती टाइम टेबल सर्व स्पर्धा परीक्षा का टाइम टेबल आए आता लगे पूछा महीन मधे अपनी कंबाइन पूर्व परीक्षा है ग्रेड सी ची तेजेपन टाइम टेबल अपने कड़ा है तो सर्व स्पर्धा परीक्षे सा अंक गणिता की तैयारी कभी कराएँ त्याच्यातली सर्वात महत्वाची स्टेप म्हणजे काय तर अंकगणिताचा सर्व सिलेबस काय आहे आणि त्याची तयारी कशी करावी तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला संपूर्ण अंकगणिताचा अभ्यासक्रम काय आहे ते सांगणार आहे सिलेबस आणि त्याची स्ट्रॅटेजी कशा पद्धतीनं त्याची तयारी करायची तेही तुम्हाला सांगणार आहे तर चला लागलीच आपण सुरू करू वेळ वाचावा म्हणून मी अगोदर सिलेबस इथं लिहून ठेवलेला आहे ह्याच्यात थोडाफार बदल तुमच्या ह्याच्यानुसार करू शकतात परंतु माझा अनुभव वापरून मी काय केलेलं आहे तुम्ही जर ह्याच क्रमानं जर हे सगळे टॉपिकचा जर अभ्यास केला ना तर तुमचा वेळही वाचेल आणि समजायला सोपं जाईल अलग लक्षात बरोबर तर बघा अभ्यासक्रम आपण बघून घेऊ लागलीच तो इत मैं पहला टॉपिक लिखेला है संख्या और संख्या के प्रकार तो तुम्हारा अंकगणिता की सर्व अंकगणिता की उभारनी जी है तो ती संख्या वरती उभारनी है तो तुम्हारा का करवा लगे कि अगोदर सर्व संख्या प्रकार साधारण तुम्हारा कि संख्या प्रकार आठवते लय जाए दह बारह पंद्रह तुम्हारा महत्ति है का वीस बावीस संख्या प्रकार है साधारणतः हे जे प्रकार आहेत संख्यांचे तर मी इयत्ता पहिली ते दहावीच्या क्रमी पुस्तकातून काढलेले आहेत ओके तर हे कोणत्या संख्यांचे प्रकार आहेत उदाहरण समजा नैसर्गिक संख्या बरोबर त्याच्यानंतर पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या समसंख्या विषम संख्या त्याच्यानंतर मूळ संख्या संयुक्त संख्या जोडमूळ संख्या सहमूळ संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तव संख्या काल्पनिक संख्या त्रिकोणी संख्या चौकोनी संख्या बेरीज व्यस्त गुणाकार व्यस्त त्याच्यानंतर रोमन संख्या द्विमान संख्या अशा एकोणी एकवीस बावीस संख्याचे प्रकार आहेत तर हे सर्व संख्याचे प्रकार मी ह्या टॉपिकमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे आणि सर्वात महत्वाचं संघ नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गांची बेरीज कशी करायची घनांची कशी बेरीज करायची ह्या सर्व संख्यांच्या व्याख्या त्याचे उदाहरणं आणि त्यांची बेरीज वजा बाकी गुणाकार भागाकार म्हणजे थोडक्यात संख्यावरील क्रिया कशा करायच्या तेही मी तुम्हाला तिथं तिथं शॉर्टकट्स तिथं तिथं तुम्हाला नियम मी समजावून देणारच आहे ओके तर हे सर्व ह्याच्यात बघावं लागेल तुम्हाला दुसरा टॉपिक संख्याचा दोन भाग केलेत मी कारण व्हिडिओची लेंथ वाढेल सिलेबस खूप जास्त आहे हा ओके हे दोन टॉपिक खूप महत्वाचे पहिले संख्याच्या विभाजतेच्या कसोट्या स्थानिक आणि दर्शनी किंमत अंक गणिती श्रेणी तर तुम्हाला हे सर्व तुम्हाला इथं बघणार आहे विभाजतेच्या कसोट्या टेस्ट फॉर द डिव्हिलिटी डिव्हिलिटी टेस्ट त्याच्यामध्ये मग दोनची विभाजतेची कसोटी काय आहे तीनची कसोटी काय आहे चारची कसोटी काय आहे तर हे सर्व आपल्याला अगोदर काय असलं पाहिजे माहीत असलं पाहिजे त्याच्यानंतर बघा तिसऱ्या टॉपिकमध्ये मी काय केलेलं आहे मसावी आणि लसावी हा टॉपिक घेतलेला आहे जी सी डी अँड द एल्शियम ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हायझर अँड द एल्शियम मीन्स वॉट लोएस्ट कॉमन मल्टिपल तर लसावी आणि मसावीवरती बरेच प्रश्न विचारतात तेही आपण या ठिकाणी दुसऱ्या टॉपिक तिसऱ्या टॉपिकमध्ये बघू आपला चौथा टॉपिक अतिशय महत्वाचा आहे कारण अपूर्णांक म्हटलं की बऱ्याच जणांना गणित खरं तर अवघड अपूर्णांकामुळं झालं मी असं म्हणेन कारण बऱ्याच जणांना अंश छेद वगैरे समान करायला येतच नाही ओके मग आता मला सांगा अपूर्णांकामध्ये तुम्हाला दोन भाग करू आपण व्यवहारी अपूर्णांक आणि दशांश अपूर्णांक मग आता चौथा टॉपिकमध्ये आपण व्यवहारी अपूर्णांक मग अपूर्णांकाचा छेद कसा समान करायचा अपूर्णांकाचा लहान मोठेपणा कसा ठरवायचा त्याच्यानंतर अपूर्णांकांची बेरीज अपूर्णांकांची वजा बाकी गुणाकार भागाकार अगदी वर्ग वर्गमूळ वगैरे सगळं अपूर्णांकाचं कसं काढायचं अगदी अपूर्णांकांचा मसावी लसावी सुद्धा कसा काढायचा हे सगळं आपण इथं पाहून घेऊ अलग लक्षामध्ये त्याच्यानंतर जो पुढचा टॉपिक आहे पाचवा तर तो अपूर्णांक दशांश अपूर्णांक डेसिमल फ्रॅक्शन आता दशांश अपूर्णांकाचे पण तीन प्रकार आहेत माहिती आहे का तुम्हाला साधा दशांश अपूर्णांक आवर्ती दशांश अपूर्णांक आणि अनावरती दशांश पूर्णांक हे तीनही प्रकार या सगळ्यावरच्या प्रक्रिया म्हणजे वर्ग बेरीज कशी करायची वजा बाकी कशी करायची ह्या सर्व दशांश पूर्णांकाची तेही आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत सहाव्या टॉपिकमध्ये बघा पदावल्या सरळ रूप वगैरे देणं सिम्प्लिफिकेशन ह्याच्यामध्ये आपण कंचे भागोब
म्हणजे तुम्हाला पदावल्या कशा सोडवायच्या सूत्रांचा वापर करून सुद्धा विस्ताराचे सूत्र आहेत ए प्लस बी कंसाचा वर्ग म्हणजे ए वर्ग अधिक बी वर्ग प्लस दोन ए बी म्हणजे हे जे सूत्र आहेत तर हे सर्व आपण इथं सूत्रांचा वापर करून पण आणि कंचे भागू बेवह्याचा वापर करून पदावल्या सरळ रूप सिम्प्लिफिकेशन कसं द्यायचं हे आपण या ठिकाणी पाहणार होतो कारण ह्या सरळ रूपामध्ये बरेच अपूर्णांक असतात म्हणून हे अपूर्णांक संख्याचे सर्व प्रकार झाल्यावर मसावी लसावी झाल्यावरच हे सरळ रूप पाहावं लागतं अलग लक्षामध्ये सातवा टॉपिक तुम्हाला बघावं लागेल सरासरी ॲव्हरेज दिलेल्या सर्व संख्यांच्या बेरजेला आपण जर एकूण संख्यांनी जर भाग दिला गरम होत आहे उन्हाळा आहे फॅन चालू केला तर काय होते माहिती आहे का माईकमधून आवाज फॅनचा असा नाईस घेत आहे त्याच्यामुळे थोडस सगळं फॅन बंद करायचं लाईट पण चमकायला लागले लय अवघड आहे कार्यक्रम तुम्हाला वाटते ना हे व्हिडिओ बनवणं एवढं सोपं नाही आहे अलग लक्षामध्ये सर्व आणि सगळ्यांचा बाहेर त्यांचा आवाज येतो मध्येच घराची बेल वाजते अरे रे खूप त्रास आहे मध्येच लाईट जाते मग त्याच्यामुळे थांबावं लागतं म्हणजे मला असं म्हणायचं ना तर हे खूप मेहनत घेत आहोत हे व्हिडिओ बनवण्यामध्ये त्याच्यामुळं तुम्ही सपोर्ट करा तुम्ही कमेंट करा हे व्हिडिओ कसे वाटत आहेत मित्रांशी शेअर करा जेणेकरून सगळं जे काही विद्यार्थी आहेत गरजवंत त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ माझी मेहनत माझे कष्ट आणि तुमची सुद्धा मेहनत नक्कीच रंगाला येणार आहे ओके चला पुढे चला सातवा टॉपिक आपल्याला सरासरी बघायचं आहे त्याच्यामध्ये आपण ॲव्हरेज म्हणतो आपण दिलेल्या सर्व संख्यांच्या बेरजेला एकूण संख्याने जर भाग दिला तर त्याला आपण मिळणारी जी संख्या त्याला सरासरी म्हणतो मग दिलेल्या राशींची सरासरी कशी काढायची मग काही काही सूत्र आहेत काही ट्रिक्स आहेत की जेणेकरून तुम्हाला दिलेल्या संख्यांची दिलेल्या पदांची राशींची सरासरी जी आहे ना कमी वेळामध्ये अचूक आणि पटकन काढता येते ते कसे काढायचं ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे त्याच्यानंतर बघा आपला हा जो आठवा टॉपिक आहे वर्ग वर्गमूळ आणि घन घनमूळ आता मित्रांनो लक्षात ठेवा दिलेल्या संख्यांचा वर्ग दिलेल्या संख्याचा घन वर्गमूळ घनमूळ हे तर आपल्याला आजमलंच पाहिजे परंतु वर्गमूळ फक्त दिलेल्या संख्यांचा नाही तर दशांश अपूर्णांकाचा वर्ग वर्गमूळ कसा काढायचा अंश छेद रूपातल्या संख्यांचा कसा काढायचा अगदी पूर्ण वर्ग पद्धतीनं वर्ग म्हणून कसं काढायचं हे सुद्धा आपल्याला ठिकाणी ह्या टॉपिकमध्ये बघायचं आहे आणि मी तुम्हाला एक शॉर्टकट पण देणार आहे विदिन छत्तीस सेकंदाच्या आतच तुम्हाला कसलीही संख्या राहू द्या त्याचं वर्ग मुळून घनमूळ तुम्हाला तोंडी आणि पटकन काढता येतं त्याच्या बऱ्याच ट्रिक्स आहेत मी तुम्हाला इथं सांगणारच आहे त्याच्यानंतर बघा नववा टॉपिक आपला घातांक आणि करणी आहे क्यूब अँड क्यूब आहे घातांक आणि करणी इंडायसिस अँड द सर्ड आता इथं बघा घातांकाचे नियम आहेत ते सर्व तुम्हाला माहीत पाहिजेत ए चा एम वा घातांक गुणिले बी चा एन वा घातांक मग आपण काय करणार इथं बघा सांगा ए चा एम वा घातांक गुणिले बी ए चा पण एन वा घातांक तर ए चा एम अधिक एन गुणाकारामध्ये घातांकांची बेरीज होते भागाकारामध्ये घातांकांची वजाबाकी होते तर हे सर्व नियम तुम्हाला काय असले पाहिजेत पाठांतर असले पाहिजेत ओके त्याच्यानंतर दहावा घटक आहे गुणोत्तर आणि प्रमाण रेशो आणि प्रपोर्शन म्हणतो आपण त्याला आता रेशो आणि प्रपोर्शनमध्ये कसं असतं बघा तर रेशो आणि प्रपोशन गुणोत्तर आणि प्रमाण दिलेल्या दोन समान एकक असलेल्या दोन राशींच्या गुणोत्तराला दोन राशींच्या भागाकाराला आपण गुणोत्तर म्हणतो आणि जर त्यांचा तिरकस गुणाकार सारखा येत असेल त्या गुणोत्तरामधल्या संख्यांचा म्हणजे ए छेद बी बरोबर सी छेद डी असेल ए डी हा गुणाकार बी सी या गुणाकार एवढा जर असेल तर तेव्हा त्यात संख्या चार संख्या ए बी सी डी प्रमाणात आहेत असं म्हणतो मग हे प्रपोर्शन काय आहे प्रमाणात कसं वाटप करायचं दिलेल्या नफ्याचं वगैरे ते आपल्याला इथं बघायचं आहे अकरावा टॉपिक तुम्हाला बघावा लागेल प्रमाण भागीदारी मग आता याच्यामध्ये पार्टनरशिप कुठलाही व्यवसाय आपण भागीदारी जर सुरू केला तर त्या व्यवसायामध्ये विशिष्ट मुदतीनंतर तुम्हाला होणारा जो नफा आहे तर तो कशावर अवलंबून असतो एक तर तुम्ही किती भांडवल गुंतवलंय त्याच्यासाठी नुसतं भांडवल जास्त असून चालणार नाही ते भांडवल तुम्ही किती कालावधीसाठी गुंतवलंय याच्यावर डिपेंड आहे म्हणजे मिळणारा जो नफा आहे भागीदारीतील व्यवसायामध्ये तुम्ही गुंतवलेल्या भांडवलावर आणि तुम्ही किती कालावधीसाठी म्हणजे किती मुदतीसाठी ते भांडवल गुंतवलेलं आहे यावर ते डिपेंड आहे तर त्यामुळे तुम्हाला भागीदारी ला नफा जो आहे ना त्याचं वाटप व्यवस्थित करता येईल अकरावा टॉपिक शिकल्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्यानंतर आपला बारावा टॉपिक आहे पर्सेंटेज शेकडेवारी कुठलीही तुलनात्मक जेव्हा आपण गोष्टी करतो ना त्यावेळेला शंभर मानूनच आपल्याला सोपं पडतं म्हणून लक्षात ठेवा इथं तुम्हाला शेकडेवारी जे काही आहे तर अतिशय महत्वाचा गट आहे शतमान सुद्धा आपण त्याला म्हणतो पर्सेंटेज आपल्याला काढता आलं पाहिजे नफा आणि तोटा शेकडेवारी आलं गुणोत्तर प्रमाण प्रमाण भागीदार आले की नफा तोटा सुद्धा तुम्हाला खूप सोपा जातो कुठल्याही व्यवहारामध्ये कुठलाही व्यवहार जो आहे तर आपल्याला नफा मिळावा यासाठीच असतं मी हे व्हिडिओ का बनवतोय मला काहीतरी बेनिफिट मिळावं माझा काहीतरी नफा व्हावा तुम्ही हे व्हिडिओ का बघत आहेत तुमचाही काहीतरी फायदा व्हा तुम्हाला एक्झाममध्ये सोपी जावी हा सगळ्यांचा म्हणजे नफा व्हावा ह्याच हेतू आहे अलग लक्षात तर नफा तोटा आपल्याला इथं बघायचं आहे चौदावा टॉपिक आपल्याला सरळ व्याज आणि चक्रवाड व्याज सिम्पल अँड कंपाऊंड इंटरेस्ट आता इथं तुम्हाला
त्या रकमेला आपण कर्ज म्हणतो आणि कर्ज घेतल्यानंतर विशिष्ट मुदतीनुसार मोबदला म्हणून आपण जी रक्कम एक्स्ट्रा देतो मुदत मुद्दल तर देतोच जी कर्ज म्हणून रक्कम घेतली त्याला आपण मुद्दल म्हणतो आणि जास्तीची रक्कम मोबदला म्हणून जी देतो त्याला आपण त्याचं व्याज असं म्हणतो मग हे व्याज आकारणीच्या दोन पद्धती सरळ व्याज आणि चक्रवाळ व्याज मग त्याच्यावर आधारित होणार दोन सूत्रावरती हा टॉपिक आहे पंधरावा अतिशय सिम्पल आहे त्याच्यानंतर चौदावा टॉपिक पंधरावा टॉपिक बघा काळ काम वेग मजूर मला वाटतं ह्याचा मी व्हिडिओ बनवलेला आहे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघा मी तुम्हाला काळ काम वेग मजुराचे प्रश्न मी सोडून दाखवलेले आहेत या अगोदरच्या ह्याच्यामध्ये भाग एक झालेला आहे भाग दोन ऍडव्हान्स मी टाकून देतो परत ठीक आहे तर बघा काळ काम वेग मजुरावरचे प्रश्न अतिशय महत्वाचा घटक आहे प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेमध्ये हे दोन टॉपिक फिक्स आहेत बघा काळ काम वेग मजुराचे आणि रेल्वेचे हे हे दोन घटक तर फिक्सच आहेत की तिथं तुम्हाला हमखास प्रश्न विचारले जातात अलग लक्षा सिम्प्लिफिकेशन पदावली एक बघा ह्या महापोर्टल मध्ये पदावल्या सरळ रूप सिम्प्लिफिकेशन वरती खूप प्रश्न आहेत अपूर्णांक हे दोन घटक तुम्हाला चांगले माहीतच पाहिजेत बाकी तर आहेत बाकी जमतोय तुम्हाला काय अडचणी वैवारी वगैरे बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये किंवा इथं ह्याच्यातही केला तर मी चालतायच सतरावा टॉपिक मित्रांनो पाण्याची टाकी आणि नळ आहे आपण काय करू काळ काम वेग झालं ना पाण्याची टाकी आणि नळ लगेच बघून घ्यायचं कारण सेम आहे म्हणजे दोन नळ चालू आहेत एक नळ रिकामा करत आहे पाण्याचा हौद समजा मग दोन तिन्ही नळ एका वेळेला चालू केले तर ती पाण्याची टाकी रिकामी असेल तर किती तासात भरेल किंवा जर आउटलेट म्हणजे बाहेर म्हणजे पाण्याचं रिकामी करणारा नळ जर मोठा असेल तर भरलेली टाकी सुद्धा काय होणार आहे रिकामी होणार आहे मग तो कालावधी तुम्हाला या सतराव्या टॉपिकमध्ये काढायचा आहे त्याच्यानंतर बघा आलेख स्तंभालेख वृत्तालेख वगैरे बऱ्याच परीक्षेमध्ये तुम्हाला आलेखावरती प्रश्न विचारतात तेही तुम्हाला आपण बघून घेऊ पुन्हा त्याच्यानंतर संभाव्यता हे का हे जे दोन टॉपिक आहेत ना संभाव्यता आणि क्रमचयन निवड त्याला आपण परमुटेशन अँड कॉम्बिनेशन संभाविता म्हणजे प्रॉबॅबिलिटी तर एम पी सी सी सॅट मध्ये ह्याच्यावरती फिक्स दर एक्झाम मध्ये तुम्ही दोन हजार तेरा पासून आता दोन हजार एकोणीस पर्यंत परीक्षा जर पेपर बघितलात तर बहुधा ह्या दोन टॉपिक वरती किमान एक तरी प्रश्न हमखास विचारला आहे त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांना हे काय नाही एक दो हा एक पानाचा एक पेजचा टॉपिक आहे आणि हा पण दोन पेजेसचा तीन पेजेस तुम्ही व्यवस्थित जर अभ्यास केला तर मला नाही वाटत की ह्याच्यावरचा तुमचा प्रश्न चुकेल असं म्हणून अलग लक्षात त्याची पण आपण तयारी करून घेऊ त्याच्यानंतर बघा विशेषतः आता महापोर्टलचं महा ऑनलाईन परीक्षा महापोर्टल जी परीक्षा घेते ना भूमितीवरती जरा जास्त लक्ष बर का तुम्ही भूमितीची चांगली तयारी करा वाटास आपण काय करू मी पहिल्यांदा संख्या आणि संख्याचे प्रकार हा टॉपिक झाला का की भूमिती लगेच घेऊन टाकतो पुढचा व्हिडिओ जो ना भूमितीवरती बनवतो त्याच्यामध्ये परिमिती आणि क्षेत्रफळ म्हणजे तुम्हाला अगदी कोण कोणाचे प्रकार मग पूरक कोण कोणाला म्हणायचं कोटी कोण कोणाला म्हणायचं लघु कोण युतक्रम कोण आंतर कोण सगळे कोणाचे प्रकार त्रिकोण त्रिकोणाचे प्रकार बाजूवरून तीन प्रकार आहेत समभुज सर्व बाजू समान असणारा समद्विभुज विषमभुज त्रिकोण आणि कोणावरून लघु कोण त्रिकोण विशाल कोण त्रिकोण आणि काटकोण त्रिकोण असे तीन प्रकार आहेत मग काटकोण त्रिकोणमध्ये पण पुन्हा आहेत समद्विभुज काटकोण त्रिकोण पुन्हा आपला तीस साठ नव्वद अंशाचा काटकोण त्रिकोण पंचेचाळीस पंचेचाळीस नव्वद अंशाचा काटकोण त्रिकोण असं भरपूर रे बाबा नो हे एकदा सुरू झालं ना फोल्डर की भरपूर आहे अलग लक्षात मला वाटतं परिमिती मध्ये तुम्ही मग त्रिकोण त्रिकोणाचे प्रकार झालं त्याच्यानंतर चौकोण चौकोणाचे चौकोणाचे सहा प्रकार आहेत कोणते कोणते आयत मग आयताची परिमिती क्षेत्रफळ सूत्र पाठ पाहिजे तुम्हाला चौरस चौरसाची परिमिती म्हणजे चार गुणिले बाजू क्षेत्रफळ बाजूचा वर्ग ते माहीत पाहिजे तुम्हाला त्याच्यानंतर समांतरभूत चौकोन समलंब चौकोन समभुज चौकोन आणि पतंग असे सहा प्रकार आहेत तर ह्यांचे क्षेत्रफळ ह्यांची परिमिती कशी काढायची हे एक तुम्हाला माहीत पाहिजे पुन्हा वर्तुळ आहे अर्धवर्तुळ वर्तुळाचा परी कसा काढायचा वर्तुळाचं क्षेत्रफळ कसं काढायचं हे आपल्याला इथं माहीत असलं पाहिजे ओके बावीसावा टॉपिकमध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल पृष्ठफळ आणि घनफळ इथं तुम्हाला सहाच आकृती आहेत म्हणजे पहिली कोणती घन त्याला आपण क्यूब असं म्हणतो त्याच्यानंतर इष्टिका चिती त्याला आपण क्युबॉइड असं म्हणतो तिसरं आहे वृत्तचिती त्याला आपण काय म्हणतो सिलेंडर असं म्हणतो चौथं शंकू त्याला आपण कोण म्हणतो चौथं स्पेअर म्हणजे गोल आणि हेमी सेमी स्पेअर किंवा हेमी स्पेअर अर्धगोल तर हे आपल्याला इथं पाच सहा करू त्यांचे त्याचं वकर पृष्ठफळ कसं काढायचं त्याचं एकूण पृष्ठफळ कसं काढायचं त्याचं घनफळ कसं काढायचं हे तुम्हाला इथं सूत्र पाठ असलं हे टोटली ही भूमिती जनरली सूत्रावरचीच विचारले जाते आता सीसॅट दोन हजार एकोणीसमध्ये एक वर्तुळ दिलं होतं आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या वर्तुळाची त्रिज्या किती असेल हे विचारलेलं होतं चांगला प्रश्न होता तो अलग लक्षामध्ये एक कोपऱ्यावरती दिलं होतं चार सेंटीमीटर आणि आठ सेंटीमीटर त्याचा व्हिडिओ मी बनवून टाकलेला आहे बघा वाटल्यास अलग लक्षात तर हे पृष्ठफळ आणि घनफळ माहीत पाहिजे आणि सर्वात शेवटी बघा राहिला वेळ तुम्हाला अजून जर वेळ मिळाला तर बीजगणिताचा थोडा असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझं चॅनेल लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका थँक्यू